ಶ್ರೀಮತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಗೋದಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ ಉಯಿರ್ ತೋಳಿಯಾನ ನಮ್ ಚೂಡಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತ ನಾಚಿಯಾರನ್ ತಿರುವವತಾರ ನನ್ನಾಳ್ ತಿರುವಾಡಿ ಪೂರಂ ಇಂದ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಯತ್ತಿಲ್ ಶ್ರೀ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳನೆಯೇ ತನ್ ಮಣಾಳನಾಗ ಆಟ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳಿನ್ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿಯಲಿರಂದು ಸಿಲ ಪಾಸುರಂಗಳೈ ಅನುಭವಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ತೀದಿಲ ನಲ್ಲೋರ್ ತೆರಳಾನ ಅಡಿಯವರ್ಗಳ ಅನುಗ್ರಹತ್ತೊಡನ್ ಚೂಡಿಕೊಡುತ್ತ ನಾಚಿಯಾರ್ ಪಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ಪಾಮಾಲೈ ಎಂಬ ತಲೈಪಿಲ್ ಇಂದ ತೊಗುಪ್ಪೈ ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ರಂಗಮನ್ನಾರ್ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿನ ತಿರುವಡಿಗಳಿಲ್ ಸಮರ್ಪಿಕೆಂಡ್ರೋಮ್ ಮುದಲಿಲ್ ಶ್ರೀ ನಾಚಿಯಾರಿನ ಅರುಮಯ ಏತಿ ಅರುಣಿಯ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ದೇಸಿಕನನ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾರ ಪಾಸುರತ್ತೆಯೂ ಅದೇ ತೊಡರ್ಂದು ತಿರುಕಣ್ಣ ಮಂಗಯಾಂಡಾನ್ ಅರುಳಿಯ ತನಿಯನಿಯೂ ಪಾಡಿ ಪಿನ್ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿಯನ್ ಮುದಲ್ ಪದಿಗತ್ತಲಿರಂದು ಮುದಲ್ ಪಾಸುರತ್ತೆ ಅನುಭವಿಪ್ಪೋ
கண்ணனையே தன் மணாளனாய் பெறுவதற்காக மார்கழி திங்கள் என்று தொடங்கி அந்த மாதம் முழுவதும் நோன்பு இருந்தால் நம் கோதை அப்போதும் கண்ணன் வராததால் இனியும் காத்திருக்க முடியாமல் கண்ணனை அடைய உபகாரம் செய்யுமாறு இதர தேவதைகளையும் வேண்டுகிறாள் அதில் முதலாவதாக மன்மதன் எனப்படுகிற காமனிடம் வேண்டுகிறாள் இந்த பாசுரத்தை காமதேவனே தெருக்களை நன்கு அலங்கரித்து நீ எழுந்தருளி இருக்க வேண்டிய இடத்தை நன்கு சுத்தம் செய்து அழகிய மண்டலங்கள் அமைத்து கோலங்கள் இட்டு வைத்திருக்கிறேன் உன்னையும் உன் தம்பியான சாமனையும் தொழுகிறேன் பிரிந்தவர்களை சேர்த்து வைப்பதில் சிறந்தவனான நீ ஒப்பற்ற திருவாழியாழ்வானை எப்போதும் கையில் தரித்துள்ள என் திருவேங்கட்டவனுடன் என்னை சேர்த்து வைக்க வேணும் என்று பிரார்த்திக்கிறாள் தையொரு திங்களும் தரை விளக்கி தன்மண்டலமிட்டு மாசி முன்னாள் தையொரு திங்களும் தரை விளக்கி தன்மண்டலமிட்டு மாசி முன்னாள் ஐயனும் மணல் கொண்டு தெரு தன்னை அந்த கண்ணனாகிய எம்பெருமானிடம் சேர்த்து விடுமாறும் அல்லாது மறையோர் பண்ணும் வேள்வியில் வகுத்து வைத்த அவிசை ஒரு நரி கொண்டு போவது போல் தன்னை ஒரு மானிடவரோடு சேர்த்து ஒரு பேச்சு காதல் பட்டால் கூட உயிரை விடுவேனே தவிர எம்பெருமான் தவிர யாரையும் ஏற்க மாட்டேன் என்று பிரதிக்ஞை பண்ணினாள் கோதை என்பது முதல் பதிகத்தில் இரண்டாவது பதிகத்தில் கண்ணனின் திவ்ய கடாட்சத்தை பெற்று அவனை நன்கு அனுபவிக்கும் நோக்கோடு தோழிகளுடன் சேர்ந்து தங்கள் விளையாட்டில் வீதியில் ஒரு சிற்றுலை பண்ணி கண்ணனிடம் பிரார்த்திக்கிறார்கள் கள்ளத்தனம் மிகுந்த கண்ணா மிகவும் சிரமப்பட்டு வெண்மையான நுண்மணலை கொண்டு முதுகு வளைய இந்த சிற்றுலை பண்ணி இருக்கிறோம் அதை ஒரு கணத்தில் வந்து துவம்சம் பண்ணிவிட்டு போய்விடாதே ஆனால் அனைவரும் ஆச்சரியப்படும்படி நாங்கள் கட்டியுள்ள இந்த சிற்றுலாகிற கோலங்களை நீ வந்து அழித்து விட்டாலும் எங்கள் மேல் சர்வஜனான உனக்கு இருக்கும் சுவாதீனத்தை கண்டு உள்ளம் உருகுவோமே தவிர உன்னிடம் சினம் கொண்டு உன்னை விட்டுவிட மாட்டோம் இருந்தாலும் கண்ணா இந்த அழகான சிற்றுலை நீ அழிக்காமல் அனுபவித்தால் அன்றோ கண் படைத்த பயன் முன்னொரு நாள் புதியதான ஒரு சேதுவையே நிர்மாணம் பண்ணியவனாயிற்றே நீ அவ்வாறு இருக்க இப்போது நீ எங்கள் சிற்றுலையும் அதனோடு எங்கள் சிந்தனையையும் அழித்து விடுவையோ கண்ணா என்று தனக்கு கண்ணனிடம் உள்ள மகா விஸ்வாசத்தோடு கூடிய பக்தியை அறிவிக்கிறாள் இந்த பதிகத்தில் முற்றோதுகனோ 
கண்ணனாகிய பரபிரமத்திடமே தன்னை சேர்த்து வைக்கும்படி காமதேவனை பிரார்த்தித்த பின் இரண்டாம் பதிகத்தில் தம் தோழியர்களோடு வீதியில் சிற்றில் இழைத்து அதை அழிக்கும் நோக்கிலாவது வாரானோ அந்த விஷமக்கார கண்ணன் என்று ஏங்கி இருந்தாள் அவனிடம் ஆரா காதல் கொண்ட நம் ஆண்டாள் விபவ அவதாரத்தில் கோபியர்களுக்கு கண்ணன் அருகே இல்லாத போது இருக்கும் பிரிவாற்றாமையை காட்டிலும் அவனுடன் சேர்ந்திருக்கும் போது கூட அவன் எப்போது சடக்கென்று பிரிந்து சென்று விடுவானோ என்ற பயத்தினால் ஏற்படும் கஷ்டம் இன்னும் தாழ முடியாத ஒன்று அதனால் அவன் அருகே இல்லாத போது தம்முடைய விரக தாபம் குறையும்படிக்கு கண்ணனுக்கு தெரியாமல் விடியற் காலையிலேயே யமுனைக்கு சென்று பனி நீராட்டம் செய்தனர் அதையும் எப்படியோ அறிந்துவிட்ட மாயக்கண்ணன் அந்த பொய்கைக்கும் சென்று அரியா பருவத்தில் இருந்த ஆயர் சிறுமிகளின் வஸ்திரங்களையும் ஆபரணங்களையும் எடுத்து வைத்து கொண்டு கரையிலிருந்து உருந்த மரம் ஏறி அமர்ந்து விட்டான் இதை கண்ட சிறுமிகளோ தம் வஸ்திரங்களை திருப்பி தந்து விடுமாறு வேண்டுகிறார்கள் இந்த வைபவங்களையெல்லாம் கண்முன் கண்டனம் கோதை அவற்றை தம் பாமாலையில் அனுபவிக்கிறாள் மூன்றாம் பதிகத்தில் மதுவடியும் திருத்துழாய் மாலையோடு மிளிரும் மாலே காளியன் மேல் கால் பதித்தவனே உனக்கு தெரியாமலன்றோ இந்த பொய்கைக்கு நாங்கள் வந்தோம் நீ எப்படி இங்கும் வந்து சேர்ந்தாய் ஆனால் எங்களுக்கு பாகியமின்மையால் நீ நினைக்கிறார் போல் உன்னிடம் உடனே சேர்ந்து விட முடியாது அவசரப்படாதே இப்போது எங்கள் வஸ்திரங்களை தந்துவிடு மேலும் 
இங்கு வந்திருப்பவர்கள் எல்லாம் உன்னை சேரக்கூடியவர்கள் மட்டும் அல்லர் மாமிமார்களும் இன்னும் பல உறவு முறையுள்ளவர்களும் கூட இங்கு இருக்கிறார்கள் ஆகையால் நீ செய்யும் இந்த தீங்கானது சரி என்று இடையர்களின் இனிய கொழுந்தே கிருப்பை செய்து எங்கள் உடுப்புகளை கொடுத்துவிடு என்று பிரார்த்திக்கின்றனர் ஆயர் சிறுமிகள் இது என் புகுந்ததிங்கன் இது என் புகுந்ததிங்கன் இப்பொய்கைக்கு எவ்வாறு வந்தாய் மதுவின் ஆயர் சிறுமிகளிடம் வஸ்திராபகரணம் பண்ணி விளையாடிய வைபவங்களை எல்லாம் அனுபவித்தால் ஆண்டாள் பொய்கையில் இருந்து மீண்ட கோபியர்கள் கண்ணனிடமிருந்து பிரிந்த விரகத்திலே அவன் மீண்டும் வருவானோ நாம் அவனிடம் சேர்வதெப்போது என்று அறிய நடக்கப் போவதை முன்னரே அறிய முற்படும் கூடலிழைத்தல் என்பதான ஒரு காரியத்தை செய்கின்றனர் அந்த ஆயர் சிறுமிகளின் நிலையிலேயே இவளும் இருப்பதால் கண்ணனுக்காக தானும் கூடல் இழைத்து பார்க்கிறாள் கோதை நான்காம் பதிகத்தில் நெற்றி பட்டம் என்னும் ஆபரணம் தம் முகத்தில் துலங்க மிகுந்த மதத்தை கொண்ட குவலையா பீட்டம் என்னும் யானையை உதைத்து முடித்த எம் கண்ணன் மாட மாளிகைகள் சூழ்ந்துள்ள நம் மதுரை பதியில் வீதிகளின் நடுவே தேடி நம்மை நாடி வந்து கூடுவானாகில் கூடலே நீ கூடிடு நான் மறைகளின் பொருளாயிருப்பவனும் மதஜலம் பெருகும் கஜேந்திராழ்வானின் துயர் தீர்த்தவனும் அழகிய ஆட்சியரின் சிந்தையில் என்றும் நிறைந்திருக்கும் அழகனாம் எம் கண்ணன் வந்து கூடுமாகில் கூடலே நீ கூடிடு என்கிறாள் மாட மாளிகை சூழ் மதுரை பதி நாடி மாட மாளிகை சூழ் மதுரை பதி நாடி நந்தர் நடுவே வந்துட்டு மாட மாளிகை சூழ் 
ಮಧುರೈ ಪದಿ ನಾಡಿ ನಂತರು ತಮ್ಮ ಕೇಳ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲಿಲಿರಂದು ಒಂದು ಪಯನೂ ಕಿಡಕಾದದಲ್ ಅರುಗಿಲಿರಂದ ಒಂದು ಕುಯಿಲೈ ನೋಕುಗಿರಾಳ್ ಕೋದೈ ಅದನಿಡಮಿರಂದಾವದು ಪಯನ್ ಪೆರಪೋಮೋ ಎಂದ್ರ ಆವಲುಡನ್ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನೇ ಅಂಗ ವರಂಬಡಿ ಕೂಗುಮಾರ ಅಂದ ಕುಯಿಲೈ ವೇಂಡಿಗಿರಾಳ್ ಐಂದಾವದು ಪದಿಗತ್ತಲ್ ಪರಂದ ಕಿಡಕುಂ ಉಯರಂದ ಪೂಕಳಿನ ವಾಸತ್ತರ್ ಕಿಡೈಲ್ ಬಂಡಗಳಿನ ರೀಂಗಾರತಿಲ್ ಕಾಮರಂ ಎನ್ನು ಪಣ್ಣೈ ಅನುಭವಿತ್ತು ಕೊಂಡೇ ಉಂದನ್ ಪೇಡೆಯೋಡು ಕೂಡಿಯಿರುಕ್ಕುಂ ಕುಯಿಲೇ ಮುನ್ನರ್ ಮಾದಲಿಯಾನವನ್ ತೇರೈ ಮುನ್ ಕೊಂಡು ನಿರುತ್ತ ಎದಿರೇ ಇರಂದ ಇಲಂಗೈ ಅರಸನ್ ಮಾಯಾವಿ ರಾವಣನಿನ್ ತಲೈ ಪಿರಿಂದು ವಿಳುಮಾರು ಶರಂ ತೊಡುತ್ತ ಮನ್ನವನ್ ವರವೆಂಗುಂ ಕಾಣೇನ್ ಎಂದನ್ ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕತ್ತೈ ಇಂಗು ವರವಳಿಕ್ಕ ನೀ ಕೂವಾಯ್ ಎಂಗಿರಾಳ್ ಮಾದಲಿ ತೇರ್ ಮುನ್ಬ ಕೋಲ್ ಕೊಳ್ಳ ಮಾಯ ನಿರಾವಣನ್ ಮಾದಲಿ ತೇರ್ ಮುನ್ಬ ಕೋಲ್ ಕೊಳ್ಳ ಮಾಯ ನಿರಾವಣನ್ ಶರಮಾರಿ ತಾಯಿ ತಲೆಯಟ್ಟ ವೀಳತೊಡು ಲೈವನ್ ವರವೆಂಗು ಕಾಣೆಂತಾಯ್ ತಲೆಯಟ್ಟ ಈಳತೊಡು ತಲೈವನ್
முன்பதிகங்களில் காமதேவனும் சுற்றிலும் குயிலும் கூட தன்னை கண்ணனுடன் சேர்த்து விடுவதற்கு வல்லராய் காணாததால் கோதையின் விரகாவஸ்தை இன்னும் பல மடங்கு அதிகரித்தது தன்பால் இவளுக்கு உள்ள ஆசையை இன்னும் பெருக்கவே எம்பெருமான் இன்னும் இவளிடம் வாராமல் இருந்தான் ஆனால் இனிமேலும் தன்னை பெறாவிடல் இவள் உயிர் தரிக்க மாட்டாள் என்றுணர்ந்த பரமன் தன்னை அடையும் அனுபவத்தை இவளது கனவிலாவது கொடுத்து இவளது தாபத்தை சற்று தனிப்போம் என்று திருவுள்ளம் கொள்கிறான் அதன்படி விஜகுல திலகரான பெரியாழ்வாரின் பெண் ஆதலால் இவள் கனவில் வைதீக முறைப்படியான கல்யாண அனுபவங்கள் அனைத்தையும் தருகிறான் கனவில் தாம் பெற்ற அனுபவங்களை தன் தோழியிடம் பகிர்ந்து குதூகலிக்கிறாள் கோதை ஆறாவது பதிகத்தில் தோழி மத்தளம் முதலிய வாத்தியங்கள் முழங்க மங்களமான சங்கங்கள் நாதம் எழுப்ப நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட முத்துப்பந்தலின் கீழ் பரிபூரணனான மதுசூதனன் என் கைப்பிடித்ததாக கனவில் கண்டேன் மேலும் இந்த பிறவை மட்டுமல்ல நம் கீழ் மேல் பிறவைகள் அனைத்திலும் நமக்கு உள்ள ஒரே சரண்யனும் நம்மை உடையவனுமான நாராயணன் தனது செம்மையான திருக்கையால் என் காலை பிடித்து அம்மி மேல் வைப்பதாயும் அங்குள்ளோர் குங்குமக் குழம்பை எங்கள் இருவர் மேலும் பூசி வாசம் மிகுந்த குளுமையான சந்தனத்தை தடவி நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட வீதிகள் வழியே ஊர்வலமாய் அழைத்து வந்து வசந்த நீரிலே திருமஞ்சனம் பண்ணி வைப்பதாயும் கனவு கண்டேன் தோழி என்று கூறி இன்புறுகிறாள் கோதை மத்தளம் கொட்டு வரி சங்கம் நின்றூது மத்தளம் கொட்டு வரி சங்கம் நின்றூது முத்துடை தாமும் நிறைந்தாளும் வந்த கீழ் மத்தளம் கொட்டு வரி சங்கம் நின்றூது முத்துடை தாமும் நிறைந்தாழ்ந்த பந்த கீழ் குங்குமாமா பீ 
பதிகத்தில் தான் பெற்ற அனுபவங்கள் அனைத்தும் கனவில் தானே அவை கனவாகவே நின்று விடுமோ என்றி மேலும் வருத்தமுறுகிறாள் கோதை இது இவளது தாபத்தை இன்னமும் பெருக்கவே தெய்வம் நம்மை இப்படி வஞ்சிக்கிறதே எல்லோரிடமும் இப்படித்தானா அல்லது பரமனின் திருவாய முதத்தை உள்ளபடியே நிலையாக அனுபவித்தோர் எவரும் உளரோ என்று யோசித்து பின் எம்பெருமானின் வதனத்துக்கு மிக அருகில் அவனது இடக்கையிலேயே என்றும் இருக்கும் திருச்செங்காழ்வானிடம் அவரது அனுபவங்களை கூறும்படி வேண்டுகிறாள் ஏழாவது பதிகத்தில் வெண்மையாக கம்பீரமாய் இருக்கிற ஸ்ரீ பாஞ்சஜன்யரே குவலையா பீடம் என்கிற யானையின் கொம்பை முறித்து வெற்றி கொண்ட கண்ணபிரானுடைய அழகிய பவளத்தை போன்று சிவந்திருக்கும் திருவதரமானது பச்சை கற்பூரத்தின் பரிமளத்தை ஒத்திருக்குமோ அல்லது தாமரை மலரின் வாசனையைப் போல் இருக்குமோ இனிமையான ரசத்தை கொண்டதாயிருக்குமோ ஆசையோடு கேட்கிறேன் சொல்வீராக வலம்புரி சங்காழ்வாரே புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடுவதற்காக நீண்ட தூரம் போக வேண்டிய சிரமமே இல்லாமல் இரட்டை மருத மரத்தை முறித்து தள்ளின எம்பெருமானின் திருவதரத்தின் அருகிலேயே இருப்பதால் அவனது அதராமிரதத்திலேயே நித்தியமாய் முழுகி இருக்கிறீரே என்ன உமது பாக்யம் கருப்பூரம் கமல கருப்பூரம் பவள செவ்வாய் தித்தி திருக்குமோ கருப்பூரம் நாருமோ கமலப்பு நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய் தான் தித்தி திருக்குமோ மறு பொசித்த Bye. 
பரந்தாமனின் திருவதரத்தின் ரசத்தை பற்றி அறிவதற்காக தான் ஆசையோடு கேட்ட போதிலும் சங்காழ்வாரிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராததால் மிகவும் துன்புறுகிறாள் கோதை அப்போது மேலே நகர்ந்து கொண்டிருந்த கருமேகங்களை காண்கிறாள் அந்த கார்மேக வண்ணனிடம் தூது செல்ல இவையே சரியானவை என்று நினைத்து தன் நிலையை அந்த மேகங்களிடம் முறையிட்டு அவற்றை கண்ணனிடம் அறிவித்து தனக்கு உதவுமாறு வேண்டுகிறாள் எட்டாம் திருமொழியில் உயர்ந்த சங்கங்களை கொண்டதுவும் மிகவும் பெருமை வாய்ந்ததுமான பெருங்கடலை கடைந்த எம்பெருமான் நித்தியமாய் எழுந்தருளி இருக்கிற திருவேங்கட மலையில் திரியும் குளிர்ந்த மேகங்களே அவன் ஒரு நாளாவது இங்கு வந்து எனது திருமேனி மேல் பூசப்பட்டிருக்கும் குங்கும குழம்பானது முழுவதுமாக அழிந்து போகும்படி என்னுடன் சேர்ந்திருப்பானாகில் மட்டுமே எனதுயிர் தங்கும் என்று அந்த புண்டரீக நயனனின் செழுமையான திருவடிகளில் விண்ணப்பியுங்கள் சங்கம்மா கடல் கடைந்தான் சங்கம்மா கடல் கண்ணனுக்கு தூதாய் அனுப்பிய கருமேகங்களாலும் பயனில்லை நம் கோதைக்கு முன் திருமொழியில் இவளால் அணுகப்பட்ட கருமுகில்கள் தம் காரியமான மழையை பொழிந்தனவே அன்றி அந்த முகில் வண்ணனிடம் இவள் சேர உதவவில்லை அவை பொழிந்த மழையால் எங்கும் பச்சை பசேல் என்று பறந்திருந்த செடி கொடிகளையும் பூத்து குலுங்கி இருந்த மனம் மிகுந்த வண்ண மலர்களையும் கண்டு கோதைக்கு கண்ணனை பிரிந்திருந்த விரக தாபம் இன்னும் அதிகரித்தது அவற்றிடம் தன் நிலைமையை எடுத்துரைக்கிறாள் ஒன்பதாம் பதிகத்தில் அழகான கருவிளை பூக்களே காயாம் பூக்களே நீங்கள் என் பெருமான் கண்ணனின் திருமேனியின் நிறத்தை நினைவூட்டுகிறீர்கள் அவனை இன்னும் சேர முடியாமல் தவிக்கும் எனக்கு பிழைக்கும் வழி ஒன்று சொல்லுங்கள் பெரிய பிராட்டியார் நித்தியமாய் விளையாடுகின்ற திண்ணிய திருத்தோள்களையுடைய எம் அழகர் திருமாலின் சோலை நம்பி எனது வீட்டினுள் தானாகவே புகுந்து எனது அழகிய கைவளைகளை பலாத்காரமாக கொண்டு போனாரே இது தகுமா கருவிளையொன் மலர்கள் காய மலர்கள் கருவிளையொன் மலர்கள் காய மலர்கள் திருமால் ஒரு ஒளி காட்டுகின்றேன் மலர்கள் காய திருமால் ஒரு ஒளி காட்டுகின்றேன் 
அழகிய புஷ்பங்களிடமும் செடி கொடிகளிடத்தும் குயில்கள் மயில்கள் கடல் இவைகளிடத்தும் தன் தாபத்தை பகிர்ந்து கொண்டு அவற்றை தமக்கு உதவுமாறு வேண்டுகிறாள் பத்தாம் பதிகத்தில் ஓ கடலே தனக்கு படுக்கையாய் கொண்ட உன்னை முன்பொரு நாள் கடைந்து கலக்கி உனது உள் புகுந்து அங்கிருந்த சாரமான அமிர்தத்தை அபகரித்தானே அதே போல் எனது உடலிலும் உள் புகுந்து எனது உயிரையும் அபகரிப்பவரான எம்பெருமானிடம் என் துக்கங்களை விண்ணப்பிக்கும்படி அவர் தம் சயனமான திருவனம் தாழ்வானிடம் நீ சென்று சொல்ல வேண்டும் கடலே கடலே உன்னை கடைந்து தனது வியசனங்களை தாம் கண்டவற்றிடமெல்லாம் சொல்லி தம் குறை தீர்க்க வேண்டிக் கொண்டிருந்தாள் கோதை இனி தன்னை அடைக்கலமாய் அடைந்தவர் குறைகளை தீர்க்காமல் விடேன் என்பதை விரதமாய் கொண்டுள்ள எம்பெருமான் தன்னை மட்டும் இப்படி புலம்புமாறு விட்டானே என்றவாறு சூழ்ந்திருந்த பெண்களிடத்து தன் நிலைமையை அறிவிக்கிறாள் பதினோராம் திருமொழியில் மகா பிரளய காலத்திலும் நித்தியமாய் நிலைத்திருக்கிற திருவரங்கம் என்கிற கோவிலிலே எழுந்தருளி இருக்கிற ஸ்ரீயப்பத்தியான எம்பெருமான் ராமபிரானை அவதரித்த போது சீதை என்கிற ஒரு பெண்ணிடம் ஆசை கொண்டு அவளை மீட்பதற்காக ஊன் உறக்கமின்றி இருந்து உயர்ந்து சப்திக்கின்ற கடலினிடையே அணை கட்டி அவஸ்தைப்பட்டதையெல்லாம் மறந்து இப்போது தனது பெருமைகளை பற்றி மட்டுமே நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனாலும் முன்பொரு நாள் கல்யாண ஏற்பாடுகளை எல்லாம் நன்கு விஸ்தாரமாக செய்துவிட்டு ருக்மணி ஆனவள் தன்னையே கொள்ளப் போகிறாள் என்று இருமாந்திருந்த சிசுபாலனை புறம் தள்ளி பிராட்டியை கை கொண்ட பெருமான் இப்போது ஆசையோடு எழுந்தருளியிருக்கும் ஊரும் திருவரங்கமன்றோ அதே போல் தன்னையும் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்வான் அந்த அரங்கன் என்று நினைந்து சிறிது தேருகிறாள் உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடறுத்து உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடறுத்து பேதெல்லாம் உண்ணாது உறங்கா 
ஆடுது ஒலி கடலை உணர்த்து பெண்ணாகையா பெண்டு தாவுற்ற பெதெல்லாம் தின்னார் மதில் சூழ் திருவரங்க அடைவதற்கு கோதை இதுவரை செய்த எந்த பிரயத்னங்களும் பயனளிக்கவில்லை எம்பெருமானும் இவளுடைய ஆர்த்தியை இன்னும் தீர்த்த பாடில்லை இனிமேலும் அவன் வரும் வரை காத்திருக்க பொறாது அவன் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு இடத்தையும் சொல்லி அவற்றில் எங்காவது தன்னை கொண்டு போய் விடச் சொல்கிறாள் பன்னிரெண்டாம் பதிகத்தில் இனிமேலும் வெட்கப்பட்டு கொண்டு இருப்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை நான் படும் அவஸ்தை ஊரில் அனைவருக்கும் தான் தெரிந்து விட்டதே என்னுடைய நிலைமையை அறிந்திருக்கிற நீங்கள் உண்மையிலேயே என்னை காப்பாற்ற விரும்பினால் என்னை ஆய்ப்பாடிக்கே கொண்டு போய் விட்டுவிடுங்கள் அங்கு முன்பு மகாபலியினிடம் வாமனனாய் சென்று பின் திருவிக்ரமனாகி தன்னுடைய உலகங்களை எல்லாம் அளந்து கொண்ட பெருமானை சேவிக்க பெற்றால்தான் எனது இந்த நோய் தீரும் நாணியோர் கருமமில்லை நாளையலாரும் அறிந்தொழுந்தார் நாணியோர் கருமமில்லை நாளையலாரும் அறிந்தொழுந்தார் பாணியாதனை மருந்து செய்து பண்டு பண்டாக்க உதிராக பாணியாதனை மருந்து செய்து பண்டு பண்டாக Do you do? 
ಕೈ ಪಾಡಿಕೆ ಬಳರ್ತ ಕಿಳಿಯೊಂದು ಮುನ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿರಕ್ಕೆಂದ್ರ ಭಗವನ್ ನಾಮಗಳೇ ಎಲ್ಲಾಂ ಸೊಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಇಂಗು ಮಂಗು ತಿರಂದು ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿರದು ಅವತ್ರೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದು ಕಣ್ಣನೆ ಇನ್ನೂ ಸೇರ ಮುಡಿಯಾದದಾನ ಎನದು ತಾಪಂ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿಂದ್ರದು ಸರಿ ಅಂದ ಕಿಳಿಯೇ ಕೂತಿಲೆ ಅಡೆಕ ಪಾರ್ತಾಲ್ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಬಿಡಾಮಲ್ ಕತ್ತಗಿರದು ಉನ್ನ ಎದುವಂ ಕೊಡಾಮಲ್ ಇರಂದಾಲೋ ಅಪ್ಪೋದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಕುರಲೈ ಉಯರ್ತಿ ಕತ್ತಗಿರದು ಸರಿ ಇಂದ ಅವಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲಾಂ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಮೇ ಕಣ್ಣನ ಇರಕುಂ ಇಡಂ ತೇಡಿ ಸೆಂದ್ರ ಬಿಡುವೋಂ ಎಂದು ತುಣಿಂದಾಲ್ ಅದು ಉಂಗಳಕಂದ್ರೋ ಪಳಿಯಲ್ ಮುಡಿಯೂಂ ಅದೈ ತವಿರ್ತು ಕೊಳ್ಳ ನೀಂಗಳೇ ಎನ್ನೈ ಉಯರ್ಂದ ಮಾಡಂಗಳ್ ಶೂಂದ ದ್ವಾರ ಕೈಲ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುಂಗಳ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏದಾವದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನೈ ಕೊಂಡು ಬಿಡ ಚೊಲ್ಲಿಯ ಕೋದೆಯೇ ಶೂಳ್ಂದಿರಂದವರ್ಗಳ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪೆಣ್ಣುಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಪದಟ್ಟಪಡುವದು ತಗಾದು ಎಂದು ಕಂಡಿಕ ಅಪ್ಪಡಿಯೆಂದ್ರಾಲ್ ಅವನಿಡಮಿರಂದು ಏದಾವದ ಒಂದು ಪೊರುಳೈ ಎಡುತ್ತು ಬಂದಾವದು ಎನ್ನಿಡಂ ಸೇರ್ತು ಎನ್ನೈ ಉಯಿರ್ದರಿಕ್ಕ ಪಣ್ಣುಗಳೇನ್ ಎಂಗಿರಾಳ್ ಪದಿಮೂನ್ರಾಮ್ ತಿರುಮೊಳಿಯಲ್ ಕಣ್ಣನಾಗಿರ ಅಂದ ಕರಿಯ ಪರದೇವತೆಯೈ ಅಡೆಯವದಿಲೇ ಕುರಿಯಾಯ್ ಕಿಡಂದು ತವಿತ್ತು ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿರ ಎನ್ನೈ ಪಾರ್ತು ಪುಣ್ಣಿಲೇ ಪುಳಿರಸತ್ತೈ ಸೇರ್ಪದು ಪೋಲ್ ನೀಂಗಳ್ ತಳ್ಳಿ ನಿಂದು ಪಣಿಕೈ ಸೊನ್ನದು ಪೋದು ಅದೈ ಬಿಡುತ್ತು ಒಂದು ಪೆಣ್ಣಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಅರಿಯಾದ ಅಂದ ಪೆರುಮಾನನ್ ತಿರುಮೇನಿ ಸಂಬಂಧಮುಡೆಯ ಪೀತಾಂಬರತ್ತೈ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ಮೇಲ್ ಬೀಸಿ ಎನ್ನುಡೆಯ ವಿರಹ ತಾಪತ್ತೈ ತೀರುಂಗಳೇನ್ ಎಂದು ವೇಂಡುಗಿರಾಳ್ ಕಣ್ಣನೆನ್ನು ಕರುಂದೇವ ಕಣ್ಣನೆನ್ನು ಕರುಂದೇವ ಕಾಚಿ ಪಳಗಿ ಕಿಡತೇನಿ ಕಣ್ಣನೆನ್ನು ಕರುಂದೇವ ಕಾಚಿ ಪಳಗಿ ಕಿಡತೇನಿ ಕುಂಡಿಲ್ ಪುಲಿ ಮಾಡಿ ಕುಂಡ 
நீங்கள் தொடங்கி கண்ணனை அடைய தாம் பட்ட கஷ்டங்களையெல்லாம் அறிவித்தாள் முந்தைய பதிமூன்று பதிகங்களில் இவளது அல்லல்களை போக்கி ஆட்கொள்ள எம்பெருமான் திருவுள்ளம் கொண்டு இவளுக்கு சேவை தந்தருள்கிறான் அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் குதூகலத்துடன் பாடுகிறாள் கோதை இந்த பதினான்காவது பதிகத்தில் ஒவ்வொரு பாசுரத்தின் முன்பாதியிலும் அவனது சேஷ்டி தங்களை கூறி அவனை கண்டீரோ என்ற கேள்வியாகவும் பின்பாதியில் ஆமாம் ஆமாம் அவனை பிருந்தாவனத்தில் கண்டோமே என்று பதிலாகவும் மிகுந்த ரசத்துடன் பாடுகிறாள் ஸ்ரீயஸ்பதியானவனும் எனக்கு ஒப்பற்ற ரத்னம் போன்றவனும் யாருக்கும் அகப்படாத வலையிலிருந்தும் தப்பிய பன்றி போன்றதான செருக்கை கொண்டு ஒருவருக்கும் எட்டாதவனை கண்டீரோ ஆமாம் பீதக வாடை தொங்க தொங்க பெருத்ததும் கருத்ததும் ஆகிற ஒரு மேகக்குட்டி போலே திருவீதியை நிறைத்து கொண்டு எழுந்தருளுகிற பெருமானை பிருந்தாவனத்திலே கண்டோமே வலையில் பிழைத்த பன்றி போம் மாதவன் மணி வலையில் பிழைத்த பன்றி போல் ஏதும் கொளத்தார ஈசன் தன்னை கண்டீரே தீத சதுர்முக பிரம்மன் முதலிய பிரஜாபதிகளை தான் முதலில் படைத்து உலகங்களை படை என்று ஆணையிட்டு அந்த பிரம்மன் இருக்குமிடமாக குளிர்ந்த பெரிய மலரை உடைய திருநாபி கமலமாகிற வீட்டை தந்து லீலை புரிகிற பரம பாவனனை கண்டீரோ ஆமாம் ஆமாம் தேனுகாசுரனும் குவலையா பீட்டமாகிற யானையும் பகாசுரனும் மாளும்படியாக காட்டிற்கே சென்று வேட்டையாடி வருகின்ற எம்பெருமானை பிருந்தாவனத்தில் கண்டோமே நாட்டை படையென்று அயன் முதலா தந்த நாட்டை படையென்று அயன் முதலா தந்த வீட்டை பண்ணி விளையாடும் விமலம் தன்னை கண்டீரே வீட்டை பண்ணி விளையாடும் விமலம் தன்னை கண்டீரே காட்டை நாடி வேணுகனும் களிரும் புள்ளும் உடனடியே 
கஜேந்திராழ்வானுக்கு முன்னர் அருள் புரிந்தவனை இந்த பூமியில் பிருந்தாவனத்திலே தாம் சேவிக்க பெற்ற அனுபவங்களை பரப்பும் பெரியாழ்வார் திருமகளாம் ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளி செய்த இந்த பாசுரங்களையே பிறவி நோய்க்கு மருந்தாக கொண்டு இவற்றை பாடுபவர்கள் உயர்ந்த திருவடிகளுடைய பெருமானின் சமீபத்திலே என்றும் வாசம் பண்ணும் பெருமையை பெறுவார்கள் என்று கூறி அனுகிரகிக்கிறாள் பருந்தாட்களிற்று கருள் செய்த பரம பருந்தாட்களிற்று கருள் செய்த பரம தன்னை பாரேல் விருந்தாவனத்தே கண்டமை விட்டு சித்தம் கோதை கண்டமை விட்டு சித்தம் கோதை சொல் மருந்தாம தம் மனத்தை வைத்து திருபவதார நன்னாளையொட்டி நடைபெற்ற மகோத்சவத்தில் தினமும் ஸ்ரீ நாச்சியாரின் ஸ்ரீ சுக்திகளை முடிந்த அளவு அனுபவிக்கும்படியான பாக்யத்தை அளித்த மும்பை எஸ்பிவிஎஸ்டி சபாவிற்கு தன்யவாதங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன்